안녕하세요. 황필구 신부입니다. 아, 이제 부활 시기가 끝나고 연중 시기로 돌아왔습니다. 전례 시기도 바뀌지만 계절도 점점 따뜻한 아니 조금 더워지는 날씨를 느낄 수가 있죠. 또 대학들은 이미 방학도 했고 졸업식들도 이미 어, 하는 그런 시즌이에요. CDC 질병통제기관에서도 점점 방역지침을 완화시키고 있고 따라서 교회 시설이나 이런 데서 전례 또 다른 활동들도 차츰 오픈해가고 있는 중이에요. 지금 우리가 공부하고 있는 교회사 또 서양사 안에서도 하나의 큰 전환점에 와 있죠. 고대에서 중세로 넘어가는 그 시점에 와 있습니다. 변화라는 것, 전환된다라는 건 어, 끝이라는 의미뿐만이 아닌 시작을 뜻한다라는 거 지난 시간에도 얘기했듯이 어, 바로 새로움이라는 어, 희망을 말한다는 거 기억하시면서 오늘도 교회사 공부 이어가도록 하겠습니다. 지난 시간에 아우구스티노의 신국론에 대해서 이야기를 했었죠. 그러면서 먼저는 그 시대적인 배경으로서 서로마 제국의 쇠퇴와 멸망에 대해서 살펴봤어요. 서로마 멸망의 과정이나 원인은 상당히 복합적이라고 했어요. 제국 내외에 어, 다양한 문제점들이 있었는데 어, 어쨌든 표면적으로 보이는 가장 주된 시발점은 역시 훈족의 침입이에요. 유럽인들은 깜짝 놀랐을 거예요. 키도 자기네들보다 작고 눈도 작고 피부색은 누런데 항상 말을 타고 다니더란 말이죠. 기마 유목 민족이었으니까. 그리스 시대부터 발전해온 로마의 전쟁 병법술도 소용이 없고 덩치가 크면서 용맹스럽기까지 한 게르만족 부대들조차도 꼼짝을 못해요. 이 혼족한테는. 게르만족, 특히 서구트족은 로마 제국 영토까지 내려올 수밖에 없었어요. 로마에서도 그들을 받아주기도 했었고 용병으로 쓰기도 했으니까. 그런데 상황이 어려워지니까 서구트족은 로마를 쳐들어갑니다. 410년에 로마는 초토화가 돼요. 게르만족의 여러 부족들은 이미 로마 영토 안에 들어와 있었다고 했어요. 근데 이제 로마가 나가니까 본격적으로 더 밀고 들어옵니다. 이게 바로 게르만족 대이동 시대인 것이죠. 한편 반달족은 에스파냐를 거쳐서 아프리카로 진출하고 로마를 약탈해요. 반달족이 다른 부족들보다 뭐 특별히 훨씬 더 잔인하고 무모했다거나 하진 않았지만 반달리즘이라는 반달리즘이라는 문화 파괴 행위를 뜻하는 단어가 바로 여기에서 온 거라는 거. 오히려 훈족이 더 살벌했어요. 훈족의 그 아틸라가 지나간 자리에는 프란포기도 안 자란다라는 말이 있을 정도였어요. 그래도 아틸라는 로마를 그냥 막 짓밟고 그러지는 않고 지나가요. 교황 레오 1세가 잘 설득을 한 거였어요. 당시에 이미 황제는 아무 힘이 없었고 교황 아니었으면 서로마가 훨씬 더 일찍 멸망당했을 거예요. 어쨌든 게르마는 어, 서로마 황제를 폐위시킵니다. 어차피 힘도 없었고 그 마지막 황제가 바로 로물루스 아우구스투스. 아이러니하게도 로마 첫 번째 왕과 첫 번째 황제의 이름을 합쳐놓은 이름을 가진 황제가 바로 마지막 황제가 된 거예요. 476년 서로마 멸망. 자 이런 절망적인 시국을 살아야만 했던 로마인들은 그리스도인들을 탓을 했어요. 그리스도교 사상이 로마를 물렁하게 만들었다는 둥 여러 신에게 제사를 지내서야 했다는 둥 흥청망청 소비주의 쾌락주의로 갔을 때 로마가 더 강렬했다는 둥 이런 얘기들이 떠도는 거예요. 이때 로마 멸망의 원인은 그리스도교가 아니라는 점을 명확히 해두고 동시에 이 힘든 현실을 어떻게 바라봐야 할 것이며 또 앞으로 다가올 세상에서는 어디에서 희망을 찾을 수 있는가를 이야기했던 사람이 바로 아우구스티누스이고 그의 걸작인 신국론 하느님의 나라라는 책에 이 모든 것이 담겨 있어요. 아우구스티누는 하느님의 나라와 땅의 나라를 구분해서 세 사람 즉 내면의 것들 영적인 것들 영원한 것들을 추구하는 사람들은 하느님 나라에 모여 살고 있고 낡은 사람 즉 외적인 것들 돈 명예 육체적인 쾌락을 쫓는 사람들은 땅의 나라에 모여 살고 있다 라고 했어요. 그래서 뭐가 어쨌다는 거냐 아우구스티노 본인이 그랬던 것처럼 회심하고 세례받고 비록 지상의 땅의 나라에 살고는 있지만 마음으로는 
천성의 것을 바라보면서 하나님의 뜻에 따라 산다면 그분 나라의 백성이 될수 있다. 라는 가르침인 것이죠. 자, 이렇게 초기 교회 교부들 중에 가장 위대한 인물인 히포의 아우구스티누스 주교에 대한 이야기를 무려 4주에 걸쳐서 살펴봤고, 어, 서로마의 멸망으로 이제 고대, 고대, ancient times의 역사는 막을 내리게 됩니다. 그렇게 서로마 멸망 476년을 중세 시작점으로 봐요. 이번 주부터는 그야말로 새로운 시대로 접어들어서 여러 이야기를 나눠보게 될 텐데 오늘은 그첫 번째 시간으로 과연 중세라는 시기를 어떻게 바라봐야 하는지에 대해서 먼저 이야기를 해보려고 해요. 중세는 글자 그대로 중간시대라는 뜻이에요. 그럼 뭐랑 뭐랑의 중간이냐. 고대와 근대의 중간 시기를 말하는 거예요. 고대와 근대. 서로마 멸망까지를 우리가 고대라고 보고 산업혁명부터 20세기 초까지를 근대라고 하고 그 직전에 근세가 있다라고 한다면 바로 그 사이 그 중간 시대의 세상을 중세라고 부르는 거예요. 자 본격적으로 이 중세를 시작하기 전에 미리 전제로 해두어야 할 것이 있어요. 중세를 언제부터 언제까지로 볼 것이냐 하는 것에 대해서는 역사학자들마다 조금씩 얘기하는 게 달라요. 먼저 이 명칭부터가 그렇잖아요. 중세 시대를 살던 사람들은 자신들의 시대가 중세인지 알았을까요? 근대를 살던 사람들이 지금이 근대라고 생각을 했겠냐고요. 오늘을 기점으로 역사를 봤을 때 편의상 중세라고 하자는 거예요. 우리가 살고 있는 지금 이 시점은 현대인데 미래 역사가들이 뭐라고 부를지는 모르는 거예요. 그렇죠? 그래서 편의상 어떤 사건이나 흐름 또 시대적인 특징을 잡아서 각 시대를 어, 분류하려는 것일 뿐이에요. 그러니까 학자들마다 자기만의 기준이 있을 수 있는 거죠. 그리고 그것이 절대적일 수는 없는 거예요. 역사라는 것은 암묵적인 어떤 합의에 의해서 쓰여지는 것이고 얼마든지 바뀔 수가 있는 거라고 여러 번 말씀드렸죠. 그리고 저는 역사학자가 아니에요. 학자는 연구하는 사람을 말하는 건데 저는 연구하는 사람이 아니에요. 저는 배우는 사람이죠. 공부하려는 학생이라고요. 여러분들은 제 공부에 지금 참여하고 있는 거예요. 그러니까 여러분들도 학생인 거죠. 하지만 제가 여러분들보다는 조금 일찍 공부해서 전달해 드리는 것이기 때문에 먼저 선자를 쓰는 선생이 될수 있는 거예요. 뭘 전달하느냐. 학자들이 그 학자들이 연구해 놓은 것들 그 중에서 혹시 같은 사건을 두고 다른 시각으로 또 다른 견해가 있을 땐그 중에서 정설로 통하는 것을 선택하거나 아니면 제 생각에 저는 신학자니까 신학적인 배경에 비추어 타당하다고 판단되는 것을 선택해서 여러분들께 전달해 드리는 거예요. 그래서 이 시간에 제가 하는 이야기를 누군가는 다르게 알고 다르게 가르칠 수도 있어요. 물론 그에 대한 충분한 근거도 가지고 있겠죠. 어느 쪽이 맞고 어느 쪽이 틀리다는 게 아니에요. 오히려 역사를 다양한 시각으로 바라보려고 하는 자세가 중요하다고 생각해요. 자 먼저 이런 부분에 대해서 인지를 하고 계시면 좋겠다라는 말씀부터 드립니다. 일단 언제가 중세의 시작인가에 대해서 다시 이야기를 해볼게요. 제가 계속해서 476년 서로마 멸망 동시에 중세의 시작 이렇게 여러 번 반복해서 말을 하고 있는데 이 시작점에 대해서도 다른 여러 견해가 있어요. 그 중에서 꽤 설득력 있는 다른 시작점으로는 서로마 멸망 대신에 이슬람 침입을 말하기도 해요. 이슬람교에 대해서는 나중에 자세하게 얘기를 할 거지만 무함마드가 632년에 죽고 난 다음에 칼리파라는 인물이 후계자로 등극을 하고 곧바로 아라비아 반도 밖으로 진출하기 시작해서 100년 만에 물론 동로마 제국까지 정복하지 못했지만 동쪽으로는 지금의 우즈베키스탄, 아프가니스탄, 파키스탄까지 서쪽으로는 북아프리카 전부랑 스페인하고 포르투갈까지 다 점령을 해버렸단 말이에요. 서로마 멸망하고 이슬람 침입하고는 시간상으로 겨우 250년밖에 차이가 안 나요. 이제 다음 시간부터 차차 이야기를 하겠지만 게르만이 서로마를 멸망시켰음에도 불구하고 생각보다 아주 큰 변화가 일어나지는 않았어요. 로마가 만들고 유지해왔던 사회, 경제, 정치체제 
그러니까 거의 그대로 이어졌어요. 오히려 게르만은 그리스도교로 개종을 했죠. 근데 이슬람이 유럽에 등장했던 사건은 차원이 달랐어요. 그리스도교 사상이 먹히기는 커녕 자기네 종교를 안 믿는 이들을 가차없이 다 죽여버려요. 코란에 그렇게 나와 있다는 거예요. 게르만에 의한 유럽의 변화보다는 이슬람이 가져온 변화가 훨씬 더 드라마틱하다는 거죠. 어쨌든 중세에 대해서 또 언제가 시작점이냐에 대해서는 수많은 주장들이 있고 또 나름의 충분한 근거들이 있다라는 거 지금 우리가 통상적으로 서로마 멸망을 기점으로 보고는 있지만 이후에 다른 어떤 견해가 더 설득력을 갖게 될수 있다라는 거 따라서 다른 역사적인 견해들이 반드시 틀렸다는 걸 의미하는 건 아니라는 거 인지하시면 좋겠습니다 자또한 가지 중세라는 중간시대의 역사를 모든 지역이 다 가지고 있는 건 아니에요 예를 들어서 한반도 역사를 봅시다. 어디서부터 어디까지가 중세예요? 선사시대 이후로 고조선, 삼국시대, 남북국시대, 발해, 고려, 조선, 일제강점기, 그리고 대한민국 이렇게 본다면 어디를 중세로 봐야 돼요? 남북국시대에서 고려까지를 중세라고 쳐봅시다. 본건적인 성격이 있으니까. 근데 굳이 중간시대라는 개념이 한반도 역사 시대표를 그리는데 꼭 필요한가? 저는 잘 모르겠어요. 중국 역사에 중세가 있나요? 후한 말에서 삼국시대 그리고 당까지를 중세로 보는 견해도 있기는 해요. 근데 중국 학계에서는 중세라는 명칭이 거의 언급이 안 된다고 해요. 그러니까 중국 역사에는 중세가 없다라고 보는 시각이 지배적인 거예요. 한편 일본 역사에는 중세가 있어요. 가마쿠라 막부부터 에도 막부 전까지를 중세라고 한대요. 단순히 시대를 구분하기 위해서 그렇게 정했다라기보다는 어떤 사회 현상이나 여러 가지를 봤을 때 충분히 중세라고 구분 지을 만하다라는 거죠. 역사를 연구하는 사학이라는 학문도 사실은 서양에서 발달된 건데 일본은 서양 문물을 일찍부터 접했기 때문에 역사를 연구하는 방식을 포함한 여러 분야에서 유럽의 영향을 많이 받았기 때문이라고 봐야겠죠. 중세라는 개념은 어쨌든 서양사 안의 개념이라고 봐야 하는데 모든 지역에 다 통용되는 일반적인 구분도 아니고 또꼭 필요한 개념도 사실은 아닌 거예요. 자, 이 강의는 가톨릭 교회사 강의이죠. 세계사와 함께 보는 가톨릭 교회사. 사실 세계사라고 하면 모든 역사를 다 아울러야 하겠지만 우리가 지금 공부하려고 하는 건 가톨릭 교회사이죠. 가톨릭 교회사를 더잘 이해하기 위해서 세속의 역사까지 공부하고 심지어는 다른 종교들까지 공부하는 거잖아요. 그래서 자연스럽게 동양사보다는 서양사에 초점이 맞춰질 수밖에 는 없어요. 그래서 다른 지역에서는 몰라도 서양 역사, 유럽 역사 안에서 중세는 굉장히 중요한 시기로서 우리가 자세히 들여다볼 필요가 분명히 있는 거예요. 그러기 위해서 또한 가지 짚고 넘어가야 할 부분이 있어요. 우리가 학교에서 세계사 배웠을 때 아마 여러분들 중에서 저보다 연배가 더 있으신 분들 분명히 기억하실 거예요. 저도 중고등학교 때 워낙 공부를 안 해서 뭐를 배웠는지 기억이 안 나지만 중세를 암흑기라고 표현했던 건 기억이 나요. 암흑기. Dark Ages라고 하죠. 암흑기. 지금은 어떤지 모르지만 적어도 예전 교과서에는 그렇게 나와 있었어요. 최근에도 제가 팟캐스트로 어떤 작가의 강의를 듣는데 그모 작가도 중세를 암흑기라고 표현을 하더라고요. 스위스의 역사학자 야코프 부르크하르트가 뭐라고 했냐면 중세를 신앙과 환상의 시대 그리고 유치한 선입견의 시대라고 묘사를 했어요. 그리고 에드워드 기번이라는 영국 역사가는 로마의 내리막길과 이어진 쇠퇴의 시기라고 중세를 표현했어요. 이런 역사학자들의 영향력이 꽤 오랫동안 사람들 인식 속에서 중세를 암흑기로 기억하게끔 만들었다고 볼수 있는데 그런 관념이 이제는 사실 많이 없어졌어요. 어, 과연 중세가 암흑기였나? 5세기부터 천년인데 무려 정말 그렇게 암울한 시간이 천년 동안 계속됐고 문명의 발달이 멈춰 있었거나 심지어는 퇴보했다는 견해들에 얼마나 무게를 실어줄 수 있는가. 이제는 
중세는 암흑기가 아니었다 라고 보는 시각이 점점 늘어나고 있어요. 야코프 브루카르트는 19세기 근대 말의 역사학자였고 어, 개신교 목사 아들로 태어나서 신학을 공부하기도 했는데 결국 믿음을 잃어버려요. 중세의 어, 가장 특징적인 요소 중에 하나는 그리스도교란 말이에요. 르네상스를 지나고 근대로 가고 그러면서 하느님 중심에서 인간 중심으로 가요. 신의 힘에 의존했던 시대가 가고 인간의 힘에 의지하는 과학도 발전하고 성화만 그리다가 이제는 여유만 있으면 누구나 다 집에다 그림 하나 걸수 있는 거예요. 초상화도 그리고 비신앙인들이 보기에 신앙인은 그냥 보이지 않는 눈으로 확인되지 않는 어떤 것을 어, 허무하게 쫓는 그런 바보이고 세상 문명의 빛을 모르는 어둠에만 머물러 있는 사람인 거예요. 교회를 중심으로 또 신앙에 의존했던 중세가 부르크하르트 같은 인물의 눈에는 암흑기라고 보일만 한 거죠. 에드워드 기본 같은 경우는 가톨릭 신자였다가 성공회로 개종하는데 가장 유명한 저서로는 로마 제국의 쇠망사 로마 제국의 쇠망사라는 굉장히 유명한 책이 있어요. 어, 쉽게 말해서 에드워드 기본은 로마 전문가이고 로마 성애자예요. 로마를 너무너무 동경하는 사람들 어, 지금도 굉장히 많은데 그 중에 하나인 거죠. 로마의 광팬의 입장에서 게르만 야만족들이 쳐들어와서 로마를 짓밟고 지배했던 중세는 당연히 암흑기가 되는 거죠. 여기서 잠깐 다시 한번 우리가 상기하고 계속 이어가야 할 부분이 있는데 중세라는 표현 자체가 서유럽에만 해당한다는 거 중세는 암흑기다라고 하는데 동유럽은 동로마 혹은 비잔티움 제국이 계속 로마 제국의 전통을 이어나갔고 북아프리카는 아라비아인들이 들어와서 나름대로 발전을 또 했고 중국이나 한반도도 아주 눈부신 발전을 이루어내는 시기가 바로 그 시기란 말이에요. 중세는 암흑기다. 암흑기가 맞다라고 치더라도 그건 서유럽에만 해당한다는 얘기가 되는 거죠. 자 그럼 다시 중세는 암흑기였는가? 암흑기. Dark Ages를 예전에 한번 언급한 적이 있어요. 오프라인으로 강의할 때 언제였죠? 그리스 역사 때 도리아인들이 그리스 반도로 내려오면서 철기 문명을 가지고 내려왔는데 원주민들은 당해낼 수가 없었죠. 멸망당했어요. 그후 기원전 1200년부터 800년 정도까지가 바로 그리스 암흑기였다. 언급한 적이 있어요. 그 시간 동안에 대해서 아무 기록도 없고 400년간 아무도 뭔 일이 있었는지 몰라요. 기록이라고는 호메로스 서사시 달랑 하나 그런 그리스 암흑기와 같은 역사 단절과 지금 우리가 이야기하고 있는 서유럽의 중세를 비교할 수가 있을까요? 자, 제가 계속 이야기를 질질 끌고 있는 것 같은데 결론부터 얘기하자면 중세는 암흑기가 아니에요. 중세를 암흑시기라고 부르면서 어, 떠올리는 이미지는 아마 가톨릭 신앙과 교회랑 관련이 있을 거예요. 교회 권위가 인간의 이성을 억누르고 무조건적인 믿음을 강요했다. 훌륭한 학자가 될 그릇들이 전부 교회에 붙들려서 사제가 되거나 학문을 하더라도 쓰잘데없는 신학이나 연구하느라 다른 분야의 발전은 멈춰버렸다. 비민주적이고 비이성적이었다. 광신주의가 만연했고 다른 종교들은 편협하게 바라봤다. 라는 비판부터 해서 만연사냥이나 십자군 같은 흑역사도 분명히 기억을 하고 있죠. 그 시기에 있었던 패스트 흑사병 같은 역병, 빈곤, 또 대량 학살 그렇게 문화적으로나 경제적으로 쇠퇴했던 시기가 바로 중세이다 라는 관념이 우리 머릿속에 각인이 되어 있어요. 근데 누가 이런 중세의 어두운 부분을 강조했느냐 바로 그 다음 시대 사상가들이에요. 중세에서 근대로 넘어가는 사이에 있던 근세에 조금 걸쳐 있다고도 할수 있고 르네상스 시대 활동했다고도 할수 있는 인본주의자들. 그죠? 인본주의자들, 휴머니스트들이에요. 휴머니스트. 중세에서 근대로 넘어오면서 가장 굵직한 사상적인 변화는 뭐예요? 아까 얘기했지만 신 중심에서 인간 중심으로 바뀐 거잖아요. 과거에는 하나님을 믿고 교회에 의지하고 그림을 그려도 성화, 성화를 위주로 그렸는데 슬슬 과학도 발달하고 신에게 의지할 필요가 없는 거예요. 근대 철학자 데카르트 뭐라고 그랬어요? 
나는 생각한다. 고로 존재한다. 하느님이 나를 창조했는지 어떻게 아냐는 거예요. 내가 존재하고 있다는 가장 근본적인 사실조차도 내 힘으로 증명해야 하는 거예요. 임마누엘 칸트, 신은 죽었다. 그랬어요. 우리 삶의 신이 굳이 필요 없다는 얘기예요. 그림을 그려도 이제는 돈만 있으면 과거에는 성직자들, 왕이나 귀족들의 특권이었던 초상화를 나도 가질 수가 있게 된 거예요. 자본주의죠. 휴머니즘, 인간 중심 사상이에요. 인본주의, 하느님 필요 없어요. 이런 인본주의자들이 자신들을 내세우기 위해서 신 중심 사상 체제의 중세를 깎아 내리는 거예요. 자기들이 바로 어, 그리스 로마 고대 사상의 계승자들이다. 중세는 아무 발전도 없었다. 아무 끼였다. 그러는 거죠. 그런데 또 근대가 또 계속 발전을 하다 보니까 이런 주장이 어, 사람들한테 더 먹혀 들어가고 일본 역사가들이 이제 독일 역사가들한테 영향을 받아서 일제강점기 이후에 한국의 교과서에까지 그런 영향이 미쳐진 거예요. 중세는 암흑기다라는 그런데 중세는 암흑기다라는 관념이 사실 지금은 많이 사라졌어요. 오히려 중세에 대한 연구를 엄청나게 활발하게 하죠. 언제부터 그랬느냐 중세를 비판했던 그 근대 사상의 문제점들이 슬슬 드러나기 시작하잖아요. 물질문명과 과학의 발달이 인간에게 행복을 가져다 줄 거라고 생각했지만 1차, 2차 세계대전이 일어났잖아요. 그렇죠? 과학의 발달이 더 많은 사람들을 죽인 거예요. 환경은 오염되고 과거에 없던 자연재해들이 발생을 해요. 코로나 바이러스 같은 게왜 생겨났겠냐는 거죠. 그래서 그 근대 사상가들이 그렇게 비판했던 중세를 다시 돌이켜보니 우리가 놓치고 있던 것들이 많더라는 거예요. 자, 지금 이 시간에 너무 깊게 들어갈 건 아니지만 중세에 무슨 일이 있었는지 보면 되겠죠. 과연 중세를 암흑기라고 불러야 할지 한번 보자고요. 게르만이 서로마 지역을 지배하면서 로마 제국이 고소해왔던 어떤 어, 행정 시스템이나 뭐 교통, 도로들, 또 학문적인 분야들, 문학이나 역사까지도 게르만이 어떻게 더 잘할 수가 없었던 건 사실이에요. 그래서 중세 초기에는 다소 좀 침체되어 있기는 했어요. 근데 이제는 외부 침입이 없잖아요. 그러니까 점점 이제 내적으로 힘을 쓰기 시작을 하고 어, 여러 분야에서 발전을 하게 되는 거예요. 먼저 도시가 발달됩니다. 도시. 중세는 이제 봉건제가 시작되면서 왕 혼자 그 넓은 땅을 다 다스리는 게 아니라 각 도시마다 영주를 중심으로 한 그런 지역 자치 구조가 만들어져요. 고대에는 주로 정치적으로나 또 군사적으로 도시가 발달을 했는데 중세는 상공업 중심으로 도시가 발달돼요. 먼저 상업적으로는 이민족 침입이 거의 없어지면서 11세기에서 13세기에는 인구가 늘어나요. 그러니까 대규모 개간도 하고 간척사업도 하고 농업 생산력이 확 높아지는 거죠. 당연히 농업 기술도 발달이 되고 무역도 더 활발해져요. 지중해는 물론이고 북부로 가서 발트해랑 북해 쪽으로도 교역이 가능해져요. 그리고 길드라는 게 있어요. 길드. 중세 상인들이나 수공업자들의 조합이라고 하면 될 텐데 특허나 어떤 상품의 독점권, 직원 고용 관련 뭐 부정거래법이나 어떤 장인들을 육성하는 그런 시스템까지 상인들을 중심으로 해서 지역 상업 자체의 안정성을 부여할 수 있는 어떤 구조가 만들어진 거죠. 학문적으로도 엄청난 발전이 있었어요. 스콜라 철학이라고 하는데 짧게 얘기하자면 신앙과 이성의 조화를 추구했다라고 하면 될것 같아요. 무슨 말이냐. 그냥 무조건 믿어라 해서 믿는 게 아니라 이성적으로 납득이 되게끔 설명을 해주는 거예요. 그래서 안셀무스나 뭐 토마스 아퀴나스 뭐 신존재 증명을 하느님이 과연 존재하시느냐 그럼 어떻게 알수 있느냐를 철학적으로 이성적으로 아주 논리적으로 설명을 하는 거예요. 신학도 마찬가지로 그냥 이렇다 믿어라 라기보다는 이성적으로 설명을 하고 합리적인 판단으로 믿게 하는 거죠. 스콜라 신학이 되는 거예요. 학교들도 발달해요. 수도원마다 학교를 만들어서 교육에 많이 신경을 쓰는 거죠. 실제로 문맹률이 그래서 확 떨어져요. 더 나아가서는 대학들도 만들어집니다. 점점 이제 지적인 욕구가 높아지니까 더 전문적으로 아예 수도원이나 주교자의 학교들에서 벗어나서 도시마다 어, 유니버시티라고 부르는 지금의 대학교들이 생겨나요. 우니베르시타스라는 건 원래 
어, 학생들과 교사들의 조합 그러니까 일종의 길드 같은 그런 거였는데 이제 교회나 이제 국가의 그 고위직을 양성하기 위해서 그리고 법률 관련 또 의사들 이제 교육하는 그런 구조로 어, 발전을 하고 여러 분야에서 학사나 석사 이런 이제 학위를 받아서 그 전문성을 인정받는 과정 체계가 잡혀요. 최초의 대학이라고 하면 이태리의 볼로냐 대학 있고 이제 그 다음에 프랑스의 파리 대학. 또 영국의 옥스퍼드 대학이랑 케임브리지 대학 전부 11세기에서 13세기 초 사이에 만들어진 것들이 나중에 17세기 18세기에 미국 동부의 대학들 하버드나 프린스턴 또 우리가 알고 있는 그런 아이비리그 대학들도 영국 대학들을 모형으로 해서 만들어진 거라고 봐야죠 자 이런 중세 교육이 나중에 또 르네상스 또 산업혁명까지 가는 원동력이 된 셈이죠 자, 건축도 발전했어요. 비잔친 건축, 로마네스크 건축, 고딕 건축, 전부 중세 때 발전한 건축 양식들이에요. 아마 나중에 조금 더 자세하게 설명을 하게 될 텐데 오늘은 간단하게만 한번 봅시다. 비잔틴 건축은 당연히 어, 비잔티움에서 그러니까 동로마 제국에서 발달된 건축 이지만 어, 서유럽에서도 비잔틴 양식으로 지어진 성당들이 많아요. 어, 교회 초기 바실리카 형태에서 발전한 양식인데 어, 그리스 크로스라고 하는 이런 정사각형 형태의 십자가 구조를 한 펜덴티브라는 기둥을 써서 둥근 천장 그 도움, 도움을 얻는 기술이에요. 어, 이렇게 생긴 서방의 라틴 크로스가 우리한테는 조금 더 익숙하죠. 라틴 크로스는 행렬을 하기 좋은 구조이고 그리스 크로스, 그리 크로스는 좀더 중앙 집중형이라고 볼수 있겠죠. 하기아 소피아가 아무래도 가장 대표적인 비잔틴 건축이고 어, 서방에도 저번에 얘기했던 그 이탈리아의 산 비탈레나 어, 베네치아의 산 마르코 같은 비잔틴 어, 양식 성당들이 또 있어요. 로마네스크 건축은 로마 건축의 특징을 가지고 있다라는 뜻이고 이제 고딕 양식으로 발전해가는 그 과정에 있는 건축 양식이라고 볼수 있을 것 같아요. 어, 평면 형태는 이렇게 십자가형을 하고 있고 역시 바실리카 양식에서 발전한 거예요. 자재는 튼튼한 돌을 썼고 벽면에는 필라스터라는 장식 겸 지지 구조를 써요. 아치 구조는 리브 볼트라고 하는 기법으로 발전한 공법을 쓰기 시작해요. 산티아고 슬레길을 걷다 보면 이런 로마네스크 건축을 많이 볼 수가 있는데 어, 산티아고 데 콤포스탈라 주교자도 역시 로마네스크 양식으로 지어진 성당이에요. 이탈리아의 그 피사 아시죠? 피사의 사탑, 피사 주교자 성당하고 그 사탑도 역시 로마네스크 대표 건축물입니다. 그 다음에 고딕 건축, 고딕 건축, 어, 고트족의 건축이다, 고트족의 양식이다라고 하면서 어, 그 그리스 로마 건축 양식보다 좀 떨어진다라고 하는 그런 어, 나초부르르였고 이름을 지은 거죠. 어, 르네상스 때 이제 그리스 로마 정신을 다시 불러오자라고 하면서 이전 양식을 비하하려고 그랬던 거예요. 근데 사실 고딕 양식처럼 화려하고 멋진 건축도 없죠. 프랑스 파리의 노틀담. 뭐 샤르트르, 랭스, 독일의 퀼른 주교자, 바르셀로나 주교자, 밀라노의 두오모 주교자, 영국 켄터베리 전부 고딕 건축이에요. 중세의 음악도 이제 교회 전례에서 쓰이던 성음악과 세속음악 같이 발전한 거죠. 그리고리오 성가 아시죠? 그런 이제 단선율 음악에서 중세 중반으로 가면 이제 오르가놈이나 모텟 같은 어, 다성 음악도 발전해요. 화성학 또 대위법 전부 중세 때 기본 틀이 다 잡혔다고 봐야죠. 중세 미술 뭐 말할 것도 없겠죠. 교회 미술도 발전하고 또 시대가 흐르면서 어, 여러 영향을 많이 받고 또 발전하는 거예요. 도서 예술 도서 예술 인솔러 아트라고 하는 영국이랑 아일랜드로 이주한 게르만 문화 영향의 미술도 있죠. 켈틱 십자가가 그런 거예요. 어, 이슬람 영향을 받은 미술도 있고 노마네스크 미술, 고딕 미술 등등 큰 박물관 어딜 가나 중세 유럽 미술 작품들이 엄청나게 많아요. 당연히 교회도 발전을 했죠. 수도원들이 많이 만들어지고 또 선교를 다니면서 게르만족들도 그리스도교 신앙을 갖게 되는 거예요. 그리스도인 왕이 서유럽을 지배하면서 교회도 또 힘을 얻게 됐죠. 이전까지는 군주가 성직자를 임명하기도 했잖아요. 근데 1075년에 교황 그리고리오 7세 때 왕이 임명한 성직자들을 전부 해임합니다. 
성직자는 교회에서 임명해야 된다라는 거예요. 근데 신성 로마 제국 하인리히 4세는 교황을 인정 안 하려고 해요. 결국 그 다음 해에 어, 교황은 황제를 파문합니다. 그리고 그 다음 해에 황제가 교황을 찾아가서 싹싹 빌어요. 자, 이 성직 서임권을 둔 싸움을 통해서 결국은 실질적으로 세속의 권력보다 교회의 권력이 우위에 있게 되고 성직의 고유함이 세속의 권력에 좌지우지 하지 않을 수 있게 된 거죠. 자, 이래도 중세를 암흑기라고 볼 것이냐? 전혀 아니죠. 이렇게 유럽의 주인이 로마에서 게르만으로 바뀌는 과정 시작이 됐고 즉 중세로 우리가 돌아가고 있는데 오늘은 이렇게 여기까지 중세에 대한 간략한 개요, 중세를 시작하며 이모저모, 특히 중세를 암흑기로 보는 것이 타당한가에 대해서 이야기를 나눠봤습니다. 다음 주부터는 이제 본격적으로 차근차근 한번 보도록 할게요. 한 주간 또 건강하시고 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.